जानते हैं कि सोते समय हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से निकल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी कि पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिसे सुपर कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है और तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सिंबल्स और इमेजेस के रूप में संदेश भेजता है जिसे ड्रीम्स कहते हैं और आप ये जानते ही होंगे की हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए आप अपने सपनों को हल्के में मत लीजिएगा साइंस ने हमारे इन सपनों को समझने के लिए पूरी एक स्टडी डेडिकेटेड की हुई है जिसे उनरोलॉजी कहा जाता है जिसमें सैकड़ों साइंटिस्ट हमारे इन सपनों पर रिसर्च करते हैं लेकिन सपनों की दुनिया इतनी रहस्यमय है कि आज तक साइंस भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं साइंस की कुछ बेस्ट थ्योरीज के हिसाब से सपने में ब्रेन हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें इमेजेस और सिम्बल्स के रूप में सेंड करता है फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर मैंदलीप को पीरियोडिक टेबल का आइडिया सपने से आया था हमारे देश के महान गणतज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जर्नल के अनुसार उनकी कुल देवी नामागिरी उन्हें सपने में महत्व सिखाया करती थी और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आई हैव टू थिंक 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 ऑन माई थीम एंड सम सब्जेक्ट आई थिंक बेस्ट इन बैड बिकॉज होल इज मेड टू क्लियर टू मी इन ड्रीम्स अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे की यार सपना तो मैं भी रोज देखता हूँ लेकिन मुझे तो आज तक सपने में कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा की वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त हो सकता है की वीडियो के खत्म होते होते आपको के सारे सवालों के जवाब मिल जाए सो स्टे ट्यून साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टर बैरेट ने कुछ पार्टिसिपेंट पे एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसमें कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट लिए गए जो कि अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे रिसर्च के अनुसार डॉक्टर बैरेट ने उन लोगों के रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए जैसे की कि पार्टिसिपेंट को उनकी प्रॉब्लम को एक पेपर पर लिखने के लिए कहा गया और रोज रात को सोने से पंद्रह मिनट पहले उस प्रॉब्लम को रिव्यू करने के लिए कहा गया सेकेंड उन लोगों को एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करने के लिए बोला गया जिसमे की पार्टिसिपेंट को सुबह उठते ही अपने सारे ड्रीम्स उस जर्नल में लिखने थे आप बिलीव नहीं करोगे कि केवल एक हफ्ते के अंदर उनमें से आधे लोगों को अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सपने आने लगे और लगभग एक चौथाई लोगों को उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस उनके ड्रीम में मिल चुके थे है ना अमेजिंग मैंने अपनी एक वीडियो हाउ टू बिकम ए जीनियस में भी ये बताया था की जिन भी सवालों के जवाब आपको चाहिए उन्हें एक पेपर पर लिख लो और रोज रात में सोने से पहले उन्हें तेज आवाज में पढ़ो आपको कुछ दिनों में हंड्रेड उनके आंसर मिल जाएंगे देखो होता क्या है की सोने के दौरान हमारा दिमाग दो स्टेज से होकर गुजरता है नॉन रेम स्लीप एंड रैम स्लीप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज लाइट स्लीप से शुरू होती है और डीप स्लीप पर जाकर एंड हो जाती है जिसे पूरा होने में लगभग 90 मिनट्स का समय लगता है और 90 मिनट के बाद हम आर स्लीप में पहुंच जाते हैं यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इस स्टेज में हमारी दोनों पुतलियां दाएं बाएं बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगती है आर स्लीप के दौरान ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी पेरालाइज हो जाती है ताकि सपना देखते समय हम अपने सपनों पर रिएक्ट न करें अब ऐसा ब्रेन इसलिए करता है क्योंकि दिन भर हम जो भी करते हैं वो ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव होता रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप गिटार सीखते हैं तो गिटार सीखते समय जो भी आप गिटार में सीखेंगे उसे ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लेगा और रात में सोते समय रैम स्लीप के दौरान जब ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट करेगा उस समय ब्रेन फिर से एक बार जो भी आपने गिटार में सीखा है उसे रिपीट करेगा और आपके उन गिटार्स के मूव को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देगा ताकि अगले दिन फिर से आप कुछ नया सीख सको इसी तरह से हमारे लर्निंग का प्रोसेस चलता है हम जो भी दिन भर में सीखते हैं उसे सोने के दौरान ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करते रहता है ताकि अगले दिन आप फिर से कुछ नया सीख सकें इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सो आर एम स्लीप और ड्रीम्स हमारे मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन दुनिया में मोस्टली लोगों का अपने सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें लूसी ड्रीमर्स कहा जाता है लूसी ड्रीमिंग जहाँ पर सपने देखने वाले का अपने सपने पर पूरा कंट्रोल होता है और वो इंसान अपनी मर्जी से ये तय कर सकता है की उसे सपने में क्या देखना है अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे की भाई मुझे मेरे सपने को कंट्रोल करके क्या मिलेगा आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ तो ये देखिए लूसी ड्रीमिंग के दौरान हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होता है सो so, इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ आप आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी स्किल्स को अपने सपने में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यू न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं जैसे कि जेम्स कैमरोन को अवतार मूवी का आइडिया सपने से ही आया था और लूसी ड्रीमिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है निकोला टेस्ला अलोन टाइनस्टीन बी ये सब हिस्ट्री के फेमस लूसी ड्रीमर्स रहे हैं बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन में लूसी ड्रीमिंग से मिलता जुलता एक
जरूरी है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना और सुबह उठते के साथ ही जो भी सपना आपको याद है वो अपने जर्नल में मेंटेन करो और याद रहे ये आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है क्योंकि सपने हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं दूसरा काम जो आपको करना है वो है अपने सपनों को रिव्यू करना यानी कि आपको किस टाइप के सपने आते हैं जब आप कुछ दिन अपने सपनों को रिव्यू कर लोगे तो आपको अपने सपनों में कुछ ऐसे क्लूज मिलने लगेंगे की उन्हें देखते ही आप समझ जाओगे की अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ और तुरंत आपका कंट्रोल अपने सपने पर आ जाएगा सेकेंड मेथड है रियलिटी चेक आपको अपने वेकिंग स्टेट में यानी कि जब आप जग रहे हो तब आपको रियलिटी चेक करने की एक हैबिट बनानी होगी फॉर एग्जांपल अगर आप वॉच पहनते हैं या आपके आसपास कोई घड़ी लगी हुई है तो दिन में कई बार उस घड़ी को देखकर बोलिए एम आई ड्रीमिंग क्या मैं सपना देख रहा हूँ इससे ये होगा की कुछ दिनों बाद आप अपने सपनों में भी रियलिटी को चेक करने लगेंगे और सपने में घड़ी आपको कभी भी सही टाइम नहीं दिखाएगी सपने में या तो घड़ी उल्टा चलने लगेगी या उसमें कुछ अजीब गरीब एक्टिविटी होने लगेंगी जिससे आप समझ जाएंगे की अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ और आपका कंट्रोल आपके सपने पर आ जाएगा तीसरा मैथड माइल्ड मैनेमोनिक इंड्यूस लूसिड ट्रीमिंग इस मेथड में सबसे पहले आपको सोने के 10 से 15 मिनट पहले मेडिटेशन शुरू करना होगा ताकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत गहरा हो जाए उसके बाद आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन देने होंगे जैसे कि आज मैं अपने सपने को कंट्रोल कर लूंगा मैं आज अपने सपने में अवेयर रहूंगा मैं आज लूसिड ड्रीम देखूंगा हालांकि माइल्ड मेथड बहुत कम लोगों पर ही काम करता है इसलिए इस मेथड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप सोते समय लगभग पांच से छह घंटे बाद का अलार्म सेट कर लें अलार्म के बजते के साथ ही आप उठें और 10 से 15 मिनट बाद फिर से अपने ऑटो सजेशन को बोलते हुए सो जाएं। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इससे आपके लुसिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँच सके